Yeah, siku nyingine tena tumekutana hapa kama kawaida. Mimi hapa naitwa Esco na of course nadhani kila mmoja kuna afya njema, yuko vizuri sana. Moja kati ya ngoma mimi ambayo naikubali sana ni ngoma ya marehemu King Zila sala sala. Of course najua watu wengi tunaifahamu ile nyimbo. Jamaa mule ameimba vitu vingi sana na amesifia sana mtaa wake na kupitia ngoma ile pale uh, mtaa wake kwa maarufu sana na kila mmoja TZ nzima tuka tunafahamu kuhusu sala sala. Hii hapa ni kitaa changu ninachojivunia ni kipindi kipya kabisa na of course nitakuwa natembea mitaani kuzungumza na wananchi eh, sehemu mbalimbali mbali kwenye mitaa yao watu wambie nini ambacho wao hujivunia kwenye mitaa yao na of course vitu vingi utavijua kupitia show hii hapa hapa pa SNS kitaa changu ninacho jivunia kikubwa ni kubaki na sisi eh, mwanzo mpaka mwisho kuwasikiliza wananchi eh, wakazi wa maeneo mbalimbali hapa DSM tuone wao katika mitaa yao hujivunia nini baki na mimi tuende mitaani tukazungumze na watu tuone wao wanaongea nini Okay, yes, mtazamaji kama nilivyokuambia, hii hapa ni kitaa changu ninachojivunia na right now niko na bro eh, mtaani hapa nipo kawe right now. Au sio? Bro, mambo vipi? Ah, safi kaka. Unaitwa nani? Naitwa bwana Juma. Bwana Juma. Okay, hichi kitaa kinaitwaje? Huu ni mtaa wa Udoe. Udoe? Naam. Ah, tunafahamu kwenye mitaa wa wananchi kuna vitu vingi ambavyo mnajivunia kwenye mitaa yao, au sio? Kwa upande wako, mtaa wako kipi kinafanya kina, kina ujivunie kwenye mtaa wako? Ah uh, mtaa wangu mi, vitu vya kujivunia viko vingi tu. Umeona eh? Cha kwanza kabisa najivunia kwamba naishi vizuri na majirani zangu. Cha pili tunashirikiana vizuri kwenye matatizo, kwa na shida kwenye misiba. Vitu kama hivyo. Ah uh, mnaishi vizuri lakini pia ushirikiano na wananchi wengine kwenye mtaa wako. Labda ukiacha ushirikiano ni kipi ambacho pengine kinakufanya ujivunie kwenye mtaa wako? Ah sasa hapo atakuwa pana matatizo kidogo kwa sababu unajua vitu vya kujivunia ni vile vitu vizuri. Sasa utakapoanza kukokoteza tena utaanza kukokoteza vitu ambavyo vitakuwa kidogo sio vizuri. Eh bwana niko na kaka yangu hapa maeneo ya Kawe mtaa wa Udoe na jamaa kama unavyoona anapiga biashara au za kahawa nini kashata vitu kama hivyo mjasiri ya mali ujamaa. Baki na mimi na nitaongea pia na, na, na watu wengi. Niko mtaani na kama unavyoona wananchi ni wengi sana. Hebu nipige hatua pale mbele kwa sister ni muulize na yeye kwenye kitaa hichi nini ambacho hii kinamfanya kinajivunie. Mama, mama shikamo. Shikamo mama. Maraba ujambo. Si jambo kwema. Po lakini ngoja kwanza. Eh, nini mama? Sio bango unielezee nini kwa kweli. <laughs> mama. Nataka uniambie hivi nini kinakufanya ujivunie kwenye mtaa huu <laughs> Mimi mgeni kweli sikuwe Sasa nikwambia lolote Kweli mama mm. Eti hebu dada tusaidie Unaitwa nani wewe <laughs> Naitwa Fatima Fatima Ah uh, Fatima hebu tuambie nini ambacho ujivunie kwenye mtaa wako <laughs> Najivunia najivunia tu furaha naishi na naishi kwa amani nini basi Ukiacha furaha kuishi kwa amani nini kingine ambacho kinafanya ujivunie kwenye mtaa wako wa Udoe? Upendo tu. Ndio unayojivunia. Okay mama, wewe umesema kwamba ni mgeni, umeona hauna ambacho unajivunia. Okay bro pita bwana. Pita samani. Umeona eh? Je, naongea na mama yangu bwana hapa. Sikivi. Okay mama. Hebu tuambie bwana wewe mama, umesema hakuna ambacho unajivunia kweli? Hamna taki moja isipokuwa mazingira hapa sijapenda tu kwa sababu walevi wengi kweli na lala wananipigia mabati pusi siku pressure na nipanda na mimi ni mgeni sijui naelekea wapi wala sijui naogopa kusema baadaye nikapigwa kwa sababu mimi mwenyewe na kabarazani kuna siku mbili nishakosea kupigwa kuna mlevi kanataka kunipiga sasa kwa hivyo najiogopa hata kusema kwa sababu ngija nikisema labda atakuja niingia ndani kwa mapanga ndio hawezi kuja eh neno moja kwa walevi unawaambia nini kwa walevi na hapa onyo tu waache ulevi kwa sababu so tabia nzuri hiyo kukera watu majirani nini kwa kera so tabia nzuri waache ulevi mhm waache pombe kila kitu mama bwana anasema yeye ambacho kinamboa sana kwenye mtaa wake huu walevi wakilewa wanagonga mlangoni wanamsumbua na mpa pressure so e wana ametoa ushauri kwa walevi muache au sio hapa ni kawe na pia hapa ni kitaa changu ninachojivunia baki na mimi bado naongea na baadhi ya wananchi kwenye kitaa hichi hapa usio e, kama kawa hapa ni kawe kwa kwa mdoe si mdoeni hebu tuingie ndani tuongee pia na wananchi watuambie nini wao hujivunia kwenye mtaa wao jo baki na sisi 
Odi odi odi. Umundani umundani wenye vipi? Aha, bwana nimekutana na na ndugu yangu bro vipi? Eh fresh mambo vipi? Kama ga. Shwari kabisa. Eto nani? Naitwa Omar. Tumekuvamia kidogo samahani lakini. Ndio ndio man. Um, tunafahamu kwamba we ni mkazi wa hapa si ndio? Tukapenda kujua nini ambacho unajivunia kwenye mtaa wako? Kwenye mtaa wangu? Hmm. Ah najivunia vipo vichache ambavyo unajivunia navyo na vipo vingine ambavyo pia vinanikera. Labda ungetuambia ambacho kinakufanya wewe ujivunie kwenye mtaa wako ni kitu gani? Ah uh, mtaa wangu bwana Nashukuru tunaishi kwa amani. Eh huu mambo ubakaji ubakaji ni na nini kidogo? Shuari. Alafu vile niko karibu na barabara muda wote nikija na ingia ndani fresh tu inakuwa. Okay. Eh lakini ukifika kwenye Kero, mm. ah ndugu yangu Kero zipo nyingi. Hapo. Ah hapo Kero rafiki yangu zipo nyingi. Kwanza majirani rafiki yangu. Majirani mbele kwangu kama umeangalia huko, wengine wametoa mitaro kabisa wamelekezea huko kwangu, wengine wakifua na mwaga maji nje. Si unajua majirani uswahilini bwana hawana hata mashimo. Hawana sehemu ya kumwagia maji. Kwa hiyo wanamwaga tu njiani, watu wakipita wanakanyaga, watoto wakipita ndo kama hivyo wanachezea chezea, ustaarabu kwa hiyo zero kabisa. Nilongea na mama mmoja hapo nje anasema yeye walevi wanakuwa na mboa sana. Eh eh bwana hilo pia nalo kwa sababu si tupo karibu na baa, kuna baa nyingi karibu hapa. Kuna baa nyingi. Kwa hiyo kija walevi wanalewa sana umesikia bwana wakipita humo wanapiga piga mabati sana nyingine e, wana wanagombana e, purgushani zinakuwa nyingi miziki mingi kutoka kwenye baa kwa hizo moja kati ya kero pia linatusumbua pia kwa walevi kukojoa pia mlevi anaweza kutoka huko mbali akaja akakojoa kabisa kwenye ukuta hilo e, e, pia nalo kero nadhani umekusikia ume hebu ma, mama nishaongea naye dada tuonge basi kidogo tuombe kuna mmoja amekimbia huko au nimfate dada samani na kuomba kidogo mara moja Njo mara moja. Dada njo mara moja. Au tufuate huko huko. Njo huko huko bwana tuongee naye. Naona una una unaandaa una hapo. Eh? Ala alaba utuambie kitu kimoja. Muone kitu kimoja utuambie kitu kimoja. Tunafahamu wakazi wa mtaa huu ni uh, wacheshi na vitu kama hivyo, mko na amani, mko na vibe kama lote. Labda utuambie nini ambacho ujivunia kwenye mtaa wako wewe? Ah, mimi kwa kweli sijui tena nikwambie vipi. Kwa sababu kwa sababu mimi mwenyewe hapa mgeni mpangaji lakini kitu kimoja kinachonifanya mtaa huu ni kerekena yani kujivunia kujivunia kama alivyosema mwenyewe kuna utulivu amani ipo kwa majirani lakini na kero ndogo ndogo pia kubwa kubwa zipo okay. nini ambacho kinakufurahisha hasa kwenye mtaa huu kesho ni furaha hasa kwa kwa mtaa huu yani hata kusema kusafiri unakuwa na umisi mtaa mimi kwa kweli sina furaha nayo kiivu yani nakaa tu kwa sababu sina jinsi okay. ni pangu jinsi sina jinsi okay. lakini kwa kweli mtaa una makero sana naona hapo unapika pika ni vitu gani hivi ah ah unaitwa aje hapa tunaandaa urojo 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 eh nani nakuaje jinsi mnasema hamli urojo mnatalegea eh chaguo cha kizazi bari chi urojo eh urojo ah hii ni yani mix kazi yake nini mwilini? Ah ah kwa sababu sio kama kazi yake nini mwilini kwa sababu hii ni kama kiburudisho mtu umekula mwenye unajishibua tu. Mm. Ehe. Jishibu nini mwanake? Kujishibua ni kutoa shibe. Ah. Ehe. Ukishiba sana unapiga urojo. Unapiga urojo unashibuka na kujishubue. Unakuwa fresh. Kwa <laughs> ukishiba sana unapiga urojo unajishubua unakuwa fresh au sio? Ah, Bwana yeah, tupo yeah. kawe Emba kina sisi tuongee na wakazi wengine watuambie nini ambacho wao hujivunia kwenye mitaa yao au sio hapa ni kitaa changu ninachojivunia Okay e bwana niko meno flani hivi ya kawe hapa na niko na bro nitaongea naye pia niambie kwenye mtaa wake nini ambacho anajivunia inakuwaaje kaka Ah safi kabisa kama kawa kama kawaida hapa Uto nani Mimi naitwa Peter Kepason Potea au sio unakaa kawe maeneo gani mimi na kaka kawe kwa mani hapa. Kwa mani? Eh hapa. Hebu tuambie bwana Peter kwenye mtaa wako nini ambacho unajivunia? Mimi najivunia hapa kwamba kwamba kwanza najivunia kwanza ni ya utulivu yani kawe imechangamka na vile vile utulivu vile vile ya yani amani ipo yani. Eh. Kingine. Kingine vile vile ninachofangilia ni kwamba yani hata upatikanaji wenyewe wa, wa riziki ndogo ndogo hizi ni wepesi sana kwa, kwa, kwa upatikanaji wa riziki ndogo ndogo hizi eh kwa hiyo maisha ni maisha na kwa ni ma, ya kawaida tu mazuri tu ya kawaida chache eh nafanana kama na wengine tu eh watu wa masaki huko 
Wewe sasa baba. Yep. Kwa shilingi ngapi unaishi hapa kwa siku moja? Kwa siku moja? Kwa shilingi ngapi unaweza kuishi? Kwa 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 kuishi kwa siku moja ni kwenye kula labda. Ah, kula. Anategemea kwa kwa siku moja anategemea kati hata shilingi 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 2000 eh anategemea eh 15 Eh ndio hicho ninachojivunia kwa kawe hii yani imechangamka na upatikanaji kidogo wa fedha ndio ni maisha magumu lakini kidogo pamechangamka kwa hilo yani ninafagilia hilo yani chamusha utuambie majina yako eh yeah. majina yako tena mimi mimi naitwa Peter Kefason Potea au sio yep mimi manapotea eh yeah. potea manake nini potea hayo ni jina la ukoo ah. jina la ukoo eh eh yeah. E bwana huyu ndugu yetu eh bwana Peter mkazi wa hapa Kawe na of course niko na kaka zangu wengine hapa kipande hichi hichi nitaongea nao pia niambie kwenye mtaa wao nini ambacho unijivunia bro na kuaje Mko bebe wangu Hebu tuambie jina lako basi Au ndio E bwana kaka hapa ameniaibusha hebu bro mwingine nakuaje kaka Shali nakuwa kama, kama kawaida Mtu nani wewe Abdul Kalim Na kaka wewe pande gani Ah na kaka kule ofisi ya serikali ya mitaa sema huko kwa masera wangu tu tunakuja siku moja moja kutembea ndo tupo hapa tunapiga bao kama kawaida hivyo. Hebu tuambie kwenye mtaa wako nini ambacho unajivunia? Ah kwenye mtaa wetu tunajivunia vitu vingi kama unavyoona mishemisho unavyoona mama ntilie huku kuna jamaa wanapasua mbao hapa kuna ofisi za vyuma wewe tunafurahia na mishemisho zinaendelea japo maisha hivyo hivyo tunasogeza siku moja moja tunashukuru Mwenyezi Mungu. Au sio? Yeah. Bwana umetisha sana. Sawa sawa mwanangu. Yes, kama kawa bwana bro wa hapa wamepiga mastori na sisi na wao wameongea mengi kuhusu mita yao ya kawe wana enjoy. Bro na kuaje? Kama kawa njoo tuongee kidogo one time. Njoo tuongee kidogo, njoo tuongee. Njoo tuongee hapa kidogo. Ya njoo tuongee. Inakuaje mzee? Baridi mwanangu. Kama kawa. Ile ile. Ito nani? Naitwa Mengi. Na kaka kawa mwenye gani? Kaka kawa hapo Udweni. Okay. Yeah, yeah. Ebu tuambie kwenye mtaa wako unajivunia nini? Ah, mtu wangu anajivunia vitu vingi sana ni. Kwa unajua kama Kiswahili ni unapata vitu vya bila isibla hisi nini? Eh. Kama nini? Ah, kuna kama miogo, kuna utumbo, unajua? Kuna mantilie, chakula cha ukweli, mboga saba, bukujelo. Ukisema mboga saba, bukujelo inamaanisha nini? Ah. Maharage. Eh. Nyama ya kukaanga. <laughs> eh, mboga ya majani. Eh? Unapata kachumbali. Bukujelo yako tu mwanangu. Sasa mboga saba hizo. Eh kama kuna sehemu nyingine buku mbili buku tatu design kama hizo. Utumbo shingapi? Utumbo buku kwa jelo. Eh. Kwa watu wa Masaki au Star Bay wanakosa uondo sana. Wanakosa sana vitu kama hivyo mwanangu. Sio vivunia kwa zetu Kiswahili ni hapo. Maisha chie kabisa. Baridi mwanangu unajua? Eh. Eh bwana umeona bro anazungumza kwamba maisha ya huku kawe rahisi sana ni buku jelo mboga saba unaona enjoy maisha na kuwa rahisi kabisa hii hapa ni kitaa changu na chojivunia baki na sisi ni Tesco. Mengi umeyasikiliza eh, wakazi wa mitaa hii ya Kawe. Umezungumza mengi ambayo wao hujivunia kwenye mitaa yao lakini pia baadhi umezungumza kuhusu kero zao au sio? Show mpya kabisa kitaa changu ninachojivunia kupitia SNS. Of course najua utaenjoy kuifuatilia kila siku na of course wakati mwingine kuweza kujua tutakuwa wapi. Mtaa gani na tuongee pia na wakazi wa mtaa usika watuambie nini ambacho wao hujivunia kwenye kitaa chao lakini pia kwako wewe utaenjoy kuangalia show ijayo. Kwa wakati mwingine of course ni ITSCO nyuma kamera yupo OG baki na sisi